ഹായ് എവരി വൺ ആൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ സോഷ്യോളജി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് അർബൻ സൊസൈറ്റി എന്നത് അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതുപോലെ അർബൻ സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് യു സി അർബനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലോയിങ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാർവത്രികമായ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രവർ പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ വികസനവും ഉണ്ട് സാമൂഹിക മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വികസനവും സാമൂഹിക മാറ്റവും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനം ദാറ്റ് ഈസ് അർബനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ആൾസോ മീൻസ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസിനൊക്കെ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹൗ ഓവർ ഇൻ ഇന്ത്യ വൺ കാൻ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് അർബനൈസേഷൻ ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബീങ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദി ക്ലാസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ച് നാം പരാമർശിക്കുമ്പോൾ വൺ ഒരാൾക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണെന്നും ഈ അർബനൈസേഷൻ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ആവിർഭവിച്ച് അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരോ വിഭാഗീയത എന്ന തരത്തിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തീർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആൻഡ് റിലീജിയൻ ബിക്കമിങ് സെക്കുലറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ നിലവിൽ പണ്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം ഈ കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിലൂടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുള്ള മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് അതെല്ലാം മാറി ഫാമിലി ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ റിലീജിയൻ ആണെങ്കിലോ അത് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സെക്കുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അർബനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫനിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എസ് എ റാവു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ ഒരു തകർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോഴ്സ് ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ അർബനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു നഗരവൽക്കരണത്തെ അത് പല തരത്തിലുള്ള തകർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇടവരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് പറയുന്നത് ദെൻ റാവോ ക്ലാസിഫൈസ് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അദ്ദേഹം അർബൻ സ്റ്റഡീസിനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദോസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചസ് ദെൻ ദോസ് ട്രീറ്റിംഗ്സ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദയർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ജനറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ and those which formulate the cultural role of cities in context of social organization of the great tradition the first category of studies highlights on economic institutions such as the emergence of middle class and the commercial organization and religion appol ivide ee urbanization mukhena alle aa oru nagaravalkaranam ennu parayumbodu msa rao observe cheyina adeham nirishikkunnathu പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചില തകർച്ച നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അർബൻ സൊസൈറ്റിയെ അർബൻ സ്റ്റഡീസിനെ അർബൻ പീപ്പിളിനെ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ദോസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചസ് ദെൻ ദോസ് ട്രീറ്റിംഗ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ദോസ് ട്രീറ്റിംഗ് cities their growth in the general context of history of civilization charitram civilization de samskarathinte charitrathilekku nam poduvayittu nokkumbolekku undaguna cities inde valarcha pattanangalde valarchayum avade undaguna parivartanangalum adu samoohathile janangal enganeyanu oru cultural role
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക സബ്ജെക്ട് മാറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓൺ എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സച്ച് ആസ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യ വർഗം എന്ന് പറയില്ലേ അവരുടെയൊക്കെ ആവിർഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആവിർഭാവം റിലീജൻ്റെ ആവിർഭാവം ഇതെല്ലാമാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ദെൻ മറ്റൊരാളാണ് സോഷ്യൽ തിങ്കർ ഫോർ പിരനെ പി ഐ ആർ ഇ എൻ എൻ ഇ ഫോർ പിരനെ ദ സിറ്റി കൺസിസ് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എൻകേജ് ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാ പട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ അവർ അവരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആരാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളും തൊഴിൽ കൊമേഴ്സും വാണിജ്യം വ്യാപാരം ഇതിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് പോരുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളാണ് പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് സിറ്റിയെ നാം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും ഒരു റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും മാക്സ് വെബേഴ്സ് എംഫോസിസ് വാസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് സിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് സിറ്റി ഗവൺ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സാമൂഹിക പരമായ ഇടപെടലും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ആയ സിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസുമാണ് മാക്സ് വെബർ എംഫോസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളും അവ വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട് പല കോണ്ടക്സ്റ്റിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളുടെ അല്ലെ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലരും പല തരത്തിലാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ടിപ്പോളജി ഓഫ് ദ സിറ്റി ഒരു മാതൃക ഒരു മോഡൽ പട്ടണത്തിൻ്റെതായ മാതൃക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓർത്തോജനിക് ആൻഡ് ഹെറ്റോജനിക് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ അതായത് പരമ്പരാഗതമായി പണ്ടിവിടെ നിന്നിരുന്ന ആ നഗരത്തിൻ്റെതായ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഹെറ്റോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പല കൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസും എല്ലാം തന്നെ ആ പാരമ്പര്യ തലത്തിൽ നിന്നും സാംസ്കാരിക തലത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് റോബർട്ട് റെഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ സോ ഹി പ്രൊവൈഡഡ് എ ടിപ്പോളജി ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓർത്തോ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്റോജെനറ്റിക് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത് കൾച്ചറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഓർത്തോജെനിക് ആൻഡ് ഹെറ്റോജെനിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് അർബനൈസേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് വരുന്നത് മിൽട്ടൺ സിംഗർ ഹി ഒബ്സർവ്സ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രഡീഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ അർബൻ ഫിനോമിന ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രേറ്റ് ട്രഡീഷൻ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ അതായത് മിൽട്ടൺ സിംഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഇതാണ് ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നഗരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ചേക്കേറുമ്പോൾ അതൊരു അർബൻ ഫിനോമിനായിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആ പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ചസ് ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ ടു ഗ്രേറ്റ് ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് മാറും ആ ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ അതൊരു വലിയൊരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്സാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ ടു ഗ്രേറ്റ് ട്രഡീഷൻ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ്
അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ജിഡിയോൺ എസ് ജോബർഗ് ആണ് ജിഡിയോൺ എസ് ജോബർഗ് അദ്ദേഹമാണ് സിറ്റീസിനെ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വർഗീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വർഗീകരണം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡൽ വണ്ണ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് പ്രഭുക്കൾ പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ട് ഭൂവുടമകളില്ലേ അവരെയാണ് അപ്പോൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്യൂഡൽ വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ദ ദെർ ആർ ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈ അപ്രോച്ചിന് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസം വാസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ബേസിസ് ഫോർ സിറ്റി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ടുഡേ ദ മോഡേൺ സിറ്റി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഇൻ അഡിഷൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ അപ്രോ അപ്രോച്ചിന് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്യൂഡലിസം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു നഗരത്തിൻ്റെയൊക്കെ രൂപീകരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ആ ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്നും മാറി വേറിട്ടൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടല്ല സിറ്റി ഫോർമേഷൻ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സിറ്റി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരു ആവിർഭാവവും നിലനിൽപ്പും എല്ലാം തന്നെ ദാറ്റ് മേ ഡ്യൂ ടു ദി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഇൻ അഡിഷൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നഗരവൽക്കരണം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നഗരങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചേക്കേറിയത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെതായ ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരികയാണ് നഗരവൽക്കരണവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായവൽക്കരണമുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു വേൾഡ് വൈഡ് ഫിനോമിനാണ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ആൾസോ വിറ്റ്നസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പീരീഡ് ദെൻ അർബൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂ ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം വില്ലേജസ് ടു ടൗൺസ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അർബലൈ അർബലൈസേഷനും അത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഒന്നിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചാൽ അതൊരു ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വളരെയധികം അർബനൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വൻതോതിൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും തൊഴിലിടങ്ങളും എല്ലാം വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കാര്യമായ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈഗ്രേഷൻ വില്ലേജുകളിൽ നിന്ന് ടൗണിലേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും പട്ടണങ്ങളിലെ തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമായപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെയാണ് അർബനൈസേഷനെ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദൻ ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അർബനൈസേഷനിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളും സിറ്റീസും എല്ലാം തന്നെ ആവിർഭവിച്ചു ടൗൺസിൻ്റെയും സിറ്റീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ദാറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സപ്പോർട്ട് വില്ലേജസ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫാം പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദ സിറ്റീസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്
എത്തണം അങ്ങനെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവരിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയും അത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഉപയോഗം നടത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് തികച്ചും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതൊരു വില്ലേജ് ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിളായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ആയിരിക്കും ആ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അർബനൈസേഷൻ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞല്ല അർബനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് വൈഡ് ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിറ്റ്നസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അർബനൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കഴിയുകയാണ് മറ്റു ഭാഗം അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഓക്കെ